大家好，我是邱平，我现在在陕西旬邑县，今天开车开了挺久的地方来。这身后是一片大片古宅，三百多年的历史。我们经常说陕西、山西两个西文物古迹特别多，今天我们继续来看一下。这个是豪宅，听说最高峰的时候有两千七百多间，大家想想是什么概念？一天住一间都住不完，对不对？要住多少年？要住十多年。行，我们今天进去看一下。它这个是三进院落的啊，它这个地方也是在渭北高原上面的，是属于陕西的旬邑县。其实这个地方很偏僻啊，等于也是在一个原上面一样的。我们来看看，这个旬邑以前叫山水，所以它这个地方叫山水唐家，是唐家大院嘛。它山水唐家的祖宗是唐寅弼，什么时候迁到这里呢？这个已经无从考证，但是在清朝初年的时候，是远近闻名的大财主。我们知道，在明清的时候，有很多晋商，就山西那边。他这个这里是陕西，他这个当时财大、势大，名扬西陲，就是他的生意啊，做遍了陕西、甘肃、四川、安徽、江苏等十三个省。所以他有这样的说法：马走外省不吃人家草，人行四川不歇人家店。在清朝嘉靖年间，唐家不过六十口人，但是仆人、丫鬟有一百六十五人，还有呢，备有莺歌轿，就相当于现在的红旗轿车，有六十六辆，所以说非常奢华。出门不离车马轿，全堂直是开道罗，就非常威风嘛。就是地主就是这样的，所以说封建王朝那些地主，呃，生活太奢侈了。像他把他的。住宅放在这个地方，我们就常说的易守难攻。你看看旁边都是山沟，地势险要，所以说可能也是一个起到保护的作用。我们现在就去他住宅里面看一下，因为现在仅留的房间比较少，最高峰是两千七百间，现在只有几十间。今天天气非常不错，他这个是三进院落的，但是正门在这里，正门没开。然后大家看一下屋顶这些屋脊啊。设计的相当精美，有很多兽。整个唐家大院做工相当精美，它里面有很多石雕、木雕，非常精美。等一下，我们全部都能看得到。整个唐家大院的建筑全部是由木头、石头砖组成，它的木料很多是从几十万里的采伐，据说把一座石山都采伐完毕了。当时工匠请的都是高手。从这个屋脊上面的雕刻，我们就能发现做工非常精美。里面还有很多有那个牡丹花，还有那种梅兰竹菊，很多种。我们等一下能看到。一进来就发现一个雕工非常好的，这个是土地堂，就是供奉土地神的。这个是仿木结构的歇山式殿堂，大家可以看看。中间这里，大家认识这个是什么吧？上面三朵是牡丹花，然后下面呢，这里是。梅花、兰花和菊花，在这个下面这一点是三只野兽、蝙蝠、鹿和瑞兽。正常这里是大门，大门进来就是院落。呃，我们知道，一般在大门旁边呢、啊，就是住着管家。我们知道，古代的大宅都有管家嘛，就是说的，管家主要负责主人的来客登记、接待、安排觐见的日常生活事务，就是一个大管家了。管家房就住在这个地方，账房，账房先生的居室，账房先生统管唐氏家族的经济往来嘛，账目开支，这个相当于财务一样的，这个大家都了解了。他是居住在这个地方，我们看看这个是账房先生，这个看电视大家经常能了解了，对吧？这个地方呢，也就是接待的，有时候来账房这里找他有事，大家坐一下聊聊天，也有可能在这个地方，是不是？在账房先生对面有一个八骏图，这个八骏图不是清朝那个八骏图啊，因为八骏图有个电视剧，这个是周穆王的八骏图，就是周穆王的八匹骏马，他这个就我们说的那个昭陵六骏一样的，每匹马都有名字。他这个周穆王是西周时期一位传奇式的君王，传说他喜欢出游嘛，长假日行三万里的八匹马巡游各地，所以说。八骏图多用来表达自在四方的意思，就这个，所以说这幅图也是有含义的，大家了解一下。我们看看
这个地方是另外一个大门，我们刚才是好是三进院落嘛，所以它这是另外一个大门。这个旁边呢，就是放出行工具的，因为清朝的时候，那个时候没有那个我们常说的没有轿车嘛，所以它都是马车这种来出行的。大家看看，就是这样的，就是在中间这个应该是老物件了，可能也放了几百年了。他整个这个山水唐家唐氏家族这个宅院里面，有很多这种雕刻，看到没有？这个是假山雕刻，各种各样的到处都有。大家看到没有？这个是《南菊图》，采用高浮雕简底刻的手法，在一整块红砂石上雕刻的，所以上面雕刻了有兰花和菊花，下面这个就是红砂石。梅兰竹菊素有“四君子”的美誉，所以文人雅士都以鞭笞自己，追求高雅的人生品格。这都是有含义的。从这幅图，大家发现没有？这个是一幅下棋的图，就是写的是刻画的是一个是皇帝，谁呢？宋太祖赵匡胥在华山对弈，就是在思索，因为下那个时候是下围棋嘛，一个举棋不定，一个若有所思。这个谁是若有所思呢？就那个有胡须的，就右边这个是赵匡胥，左边那个呢？头部好像没有了，他就是举棋不定嘛。这个跟刚才的那个对称，就是菊花那个对称。你看看，这个也是一整块红砂石，寒梅树枝。这个就是大厅，五间大厅。这个大厅有五间房啊，主人待客、议事、祭祖的地方。所以说，我们经常看古宅都是这样的。这个就是那个主人呢、啊。这个大厅非常大，大家看一下，是面阔五间的，大家了解一下。我们说的面阔五间，它是近身两间的，这个大家知道吧？这个是什么？奉正大夫，就说的是官职这一类的，经常我们看影视剧都能看得到。这个巡视，呃，按察使这一类的，它这个是官职。从大厅进去之后，大家都知道是哪里了。就是卧房，就是主人居住的地方，跟主人小孩各方面居住的地方。我们常说的有闺房、有婚房这一些。这个在那个西安有个高家大院，大家可以去看看。这个是卧房，这个相当于炕啊，大家发现没有？跟西安的有区别。一个老妇人坐在这里，都差不多，布局都差不多啊。啊，你看看桌子、椅子、花瓶。大家看看这个桌子是什么？这个就是一般日常工具，就是女子干活用的工具。我们常说的，像干针线活或者绣东西的，它是在这个桌子上这里弄的。基本上，它每进院落的这个柱子这里都是有花，你看到没有？这个是荷花，而且每个形状都是不一样的。在这个地方，最后一间房是上房。这个上房大家都了解吧？是家中最年长人的居所，就是年纪最大的人。这里是老妇人的，就可能是打个比方说，一个孙女，呃，一个奶奶居住在这地方。因为古时候女子的闺房是不让进的，一般是藏在深处的。还有屏风，这个屏风不知道是现在保存下来的还是现在仿造的。然后旁边这里是什么呢？这里是绣楼，就是没有出嫁的女子啊居住的地方。闺房，我们说的闺房，这个大家了解吧？这个是另外一重院落，我们去里面看看，就是说的什么意思呢？像旁边那重院落，就是长辈居住的地方，然后这边呢，可能就是后辈居住的地方。这是一幅钓鱼图，停止很多人，然后旁边有个鱼在钓鱼的，然后池塘里面有莲花。啊，亭子呢是那个赏景的官员勾勒出一幅太平盛世的和谐图，这个是一幅金鱼满堂图，就是把主人祈求财富的愿望表达的淋漓尽致。玉兰花和海棠花构成一幅金玉满堂图，这是一幅富贵长寿图，就是说寿石的旁边牡丹盛开，就下面那个石头是寿石。牡丹是富贵的象征，所以说这幅图是一幅长寿的意思。继续看，这个大家很明显能看到了，这个是我们说的结婚拜堂的意思。
，这个再现了清代富贵人家的结婚场景，男的礼服，女的是披霞。这个传统的礼服，我觉得挺好看的。现在很多都穿，呃，国外的那种我们流进来的婚纱，但是我觉得传统的更好看。这个是寿堂，这是什么意思呢？就是富贵人家清朝的时候过寿的场景。我们经常看电视剧也知道，就是有个人过寿，很多后代后辈来这里给老人家过寿，就是这样的。